அனைவருக்கும் வணக்கம் நெஞ்சில் துணிவிருந்தால் இயக்குனர் சுசி இயக்கிய படம் இந்த டீம் வந்து எனக்கு எப்பயுமே வந்து ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி தான் ஏன்னா நான் சினிமாவில் குரோத்தான டயத்துலேருந்து சுசியை பார்த்துருக்கேன் அதுமாரி காய்ஸ் சார் நிறைய பேர் இங்கே மேடையில் இருக்கோம் எல்லாருமே என்னோடய பிகினிங் காலத்துலேருந்து அப்படியே நான் பார்த்து தான் இருக்கேன் ஸோ அவங்கள பற்றி ஒவ்வொருத்தர் தனித்தனியாக பேசணும் எனக்கு தோணலை இந்த படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நெஞ்சில் துணி விழுந்தால் அதே மாதிரி இப்போ இந்த ரஞ்சித் இயக்குனர் சந்தி சார் சொன்ன மாதிரி உண்மையில் இந்த காலகட்டத்துக்கு ஒரு நெஞ்சில் துணிவோடு தான் படம் எடுக்கணும் போல் ஏன்னா ஜாதி மதம் அற்ற ஒரு துறை வந்து சினிமா துறை ஆனால் இப்போ ஏதாவது ஒரு கருத்து சொன்னால் உடனே ஜாதி எழுத்துடுறாங்க வேறு ஏதாவது பேசணும்னா உடனே இப்போலாம் இந்த மெர்சல் வந்து பார்த்திங்கன்னா மதத்தை வந்து குறிப்பிட்டு அதை ட்விட்டரில் போகிறது கேவலமான ஒரு ஒரு முறையை கலையை கையால் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அரசியல்வாதிகள் இது வந்து ஒரு மிக தருங்கட்ட ஒரு செயல் ஏன்னா இங்கே வந்து சினிமாவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சாதி இல்லை மதம் இல்லை மொழி இல்லை ஆனால் அதை சொல்லி பிரிக்கிற ஒரு சூழ்ச்சியை வந்து கையாண்டுக்கிட்டு வராங்க ஒரு கண்டனம் தெரிவிக்கிறாங்க விசால் சார் இன்றைக்கி ரைடு அவர் வீட்டில் ஸோ இது வந்து எங்கே போயிட்டுக்குனே தெரில இது வந்து சினிமாவை நசுக்கிற முயற்சியாக தான் நான் பார்க்குறேன் ஆனால் இதன் மூலமாக அவங்களுடைய கீழ்த்தரமான செயல்கள் தான் வெளிப்படுது இது வந்து அவங்களுக்கு தான் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பின்னடைவு ஏற்படுத்தும் அரசியலில் அதை உணரவே மாட்டுறாங்க ஜோசப் விஜய் அப்படின்னு ஒரு ஐடி கார்டு அவரோட பர்சனல் கார்டு ஆக்சுவலாக அது ஒரு ஓட்டு ஐடினு நம்ம பர்சனல் அதை வந்து ட்விட்டரில் போகிற அளவுக்கு எப்படி அவங்க வந்து இவ்வளவு தரங்கட்ட செயலை செய்வாங்கன்னு தெரியல அவங்க கார்டை போடுவாங்களா அந்த மாதிரி ஒரு ஓட்டு ஐடி கார்டையோ ஒரு ஆதார் கார்டையோ இல்லை வேறு ஏதோ கார்டையோ துணிஞ்சு பண்ணுறாங்க அதை அதை வந்து இங்கே உள்ள ஒரு ஏன்னா சினிமா இங்கே வந்து சினிமாக்குள்ளே ஒரு அரசியல் இருக்குது அதுதான் பிரச்சனை இங்கே துணிஞ்சு தட்டி கேட்குற அளவுக்கு இங்கே யாருக்குமே துணிகிறாங்க ஆனால் அதுக்குள்ளே ஒரு கோஷ்டி இருக்குது தயாரி பசங்கத்தில் ஒரு கோஷ்டி இருக்குது எல்லாத்துலேயும் ஒரு கோஷ்டி இருக்குது அதை தான் பிரச்சனை இங்கே ஒன்றா கோடி கை கூடி எழுத்தம்னா கண்டிப்பாக வந்து பெரிய அளவில் இது வந்து அவங்களுக்கு பாதிக்கும் சின்ன சின்ன விஷயங்களில் இங்கே பிரிவினைகள் இருக்கிறனால ஏன்னா இப்போ பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி இன்றைக்கி தௌசப் விஜய் அப்படின்றத வச்சு ஒரு விஷயம் அது பெருசாக அச்சீவ் பண்ணாங்க அது ஓகே மீடியாவில் ஃபுல்லாக வந்துச்சு இன்றைக்கி விசாச ரைடு வந்திருக்கு ஏன் நேற்று ஒரு கேள்வி கேட்டார் அவர் வந்து கண்டனம் தெரிவிச்சான்றதுக்காக உடனே இன்றைக்கி பண்ணுறாங்க அதுவும் வந்து ஏதோ ஜிஎஸ்டி நுண்ணறிவு பிரிவுன்னு ஒரு பிரிவு கேள்விப்பட்டிங்களான்னு தெரியல நான் கேள்விப்பட்டு தெரியல வரைக்கும் புதுசாக இருக்கும் இருக்கு நுண்ணறிவு பிரிவுன்னு ஒரு பிரிவு நாங்கள் தான் நினைக்கிறீங்க டே கேள்வி ஒருத்தவங்க வந்து பழக்கவே கூடாதா கேள்வி கேட்க கூடாதா என்ன ஒரு அக்கிரமமான செயலாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி காலகட்டத்தில் ஒரு தயாரிப்பாளராக நெஞ்சில் துணி ஓட ஒரு படத்தை எடுத்திருக்காரு ஆண்டனி அவர் பிரச்சனை தான் நினைக்கிறேன் பேர் பேர் ஆண்டனி வேறு எதாவது பிரச்சனை இல்லை பின்னாடி ஏதாவது இருக்கா ஜோசப் ஆண்டனி மாதிரி இருக்கா ஆண்டனியே பிரச்சனை தான் அதனால் சர்ச்சைகள் தான் நல்லது தான் விளம்பரம் தான் ஆண்டனி படம் ஓடிடும் பிரச்சனையே கிடையாது இல்லை நம்மளே கலைப்பு விடுவோம் அதாவது சர்ச்சையாக அதில் அப்படி ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல படத்துக்கு பத்திரிகையாளர்கள் ஊடக நண்பர்கள் பண்பலை நண்பர்கள் எல்லாம் வந்து ஒரு நல்ல ஆதரவு தரணும் நல்ல விஷயங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக ஏன்னா வந்து இந்த மாதிரி இப்போ ஒரு பொலிட்டிக்கலாக மற்ற சாதி ரீதியாக மத ரீதியாக ஒரு எதிர்ப்பு வர்றப்போ கண்டிப்பாக வந்து ஏன்னா நீங்கள்லாம் நம்மளுங்க தான் நம்ம ஒரு சினிமா சாதி தான் நம்மளாம் அதை நாங்கள் பேசுகிறத காட்டிலும் இப்போ நானாக சும்மா ரொம்ப சாதாரண ஆள் மற்ற பெரிய இயக்குநர்கள் பெரிய நடிகர்கள் பேசுகிறத காட்டிலும் நீங்கள் அதை வந்து வெகுவாக உங்களுடைய எழுத்துக்கள் மூலமாகவும் 
உங்களோட கருத்துக்கள் மூலியமாகவும் எதிர்க்கலாம் இல்லை கருத்து சொல்லலாம் அப்படி எல்லோரும் நம்ம ஆளுக்கு ஒரு ஆயுதத்தை எடுத்தால் தான் கண்டிப்பாக அரசியல்வாதிகளோட இந்த முகம் வந்து கருத்து போகும் இல்லாட்டி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நமக்கு கண்டுக்காமல் இருந்தோம்னா சினிமா குறிவிச்சுட்டே இருப்பாங்க ஏன்னா ஆல்ரெடி பிரபலம் தான் நம்ம அவங்க தான் பிரபலம் கிடையாது ஆனால் இதை வச்சு அவங்க பிரபலம் ஆகிறாங்க அதுதான் இங்கே உள்ள ஒரு பெரிய விஷயம் யார் யாரோ பேசுகிறாங்க தண்ணி விவாத மடையெல்லாம் அவனு போ டெய்லி ஒன்று போடுற விவாத மடை எல்லா டிவிலையும் யார் யாரோ உட்காந்து பேசிவிட்டு அவங்க ஒரு கருத்து விஜய் அதை பண்ணார் தேனாடல் வந்து டேக்ஸ் கட்டுறாங்களா என்ன கடை அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை கட்டுவாங்க கட்டாமல் யார் அதாவது இன்னும் சொல்ல போனால் சினிமாவில் தான் டேக்ஸ் ப்ராப்பராக கட்டுற ஆளுங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க இப்போ எனக்கு கணக்கு சொல்லி ஆகணும் எவ்வளோ வசூலாக இருக்கோ நான் நான் இப்போ நான் வாங்குற சம்பளத்துக்கு நான் வந்து டேக்ஸ் கட்டுறோம் இல்லையோ ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்து டேக்ஸ் கட்டிட்டு தான் எனக்கு பேமெண்ட்டே பண்ணுவார் ஒரு லட்சம் ரூபா வாங்கினா பத்தாயிரம் ப்ரொடியூசர் அந்த சம்பளம் கொடுப்பாங்க தொண்ணூறு தான் கிடைக்கும் எனக்கு ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராப்பராக டேக்ஸ் கட்டிட்டு தான் இங்கே நாங்கள் சம்பளம் வாங்குகிறோம் அரசியல்வாதியை கட்டாங்கனால நமக்கு தெரியாது வெளிப்படையாக ஏன்னா சம்பளம் வாங்குகிற சம்பளம் ஒன்று லஞ்சமாக போகிறது ஒன்று கோடி விட சம்பளம் நம்ம கண்ணு தான் தெ நமக்கு தெரியும் எல்லாருமே பப்ளிக்காக பார்க்குறோம் சாதாரணமாக இருக்க ஒரு ஆள் வந்து போகிற ஃபார்ச்சுனர்க்கார் தான் ஆடி கார் தான் ரெண்டு வருஷத்தில் டக்கு டக்கு வந்துடுறாங்க எப்படி இது ஆனால் அவங்க தான் அதை ப்ராப்பராக பண்ணுறதில்ல ஆனால் அவங்க ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க நீ ஜிஎஸ்டி கட்டினியா நீ வரி கட்டினியா தப்பாக சொல்கிறாத அப்படி இப்படின்னு தவறு தவறுன்னு சொல்கிறாங்க தப்பு கிடையாது என்ன கரு மக்களுக்கு உள்ள ஒரு விஷயம் தான் அது எல்லாமே ஜிஎஸ்டி வந்து ஹையஸ்ட்டாக இருக்குது செவன் பர்சன்ட் மற்ற ஊர்லாம் இருக்குது வேர்ல்டே ஹையஸ்ட் டேக்ஸ் வந்து ஜிஎஸ்டி வந்து நம்ம ஊரில் தான் அது கருத்தை பதிவு பண்ணியிருக்காரு அதுக்கு ஒரு எதிர்ப்பு குரல் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சாமியாருக்கு ஊரில் குழந்தை செத்து போச்சு ஹாஸ்பிட்டலில் ஆக்சிஜன் இல்லாமல் அதை சொல்லியிருக்காங்க அது பொய்யா உண்மை தானே அது அதுக்கு எப்படி நம்ம வந்து எதிர்ப்பு தெரிவிக்க முடியும் எலி கடிச்சு ஒரு குழந்தை எங்கப்பட்டவர்கள் வந்து உண்மை எல்லாமே உண்மையை தான் உண்மையை தான் சினிமாவில் பிரதிபலிக்கிறோம் ஒரு கதையாக வைக்கிறோம் காட்சிகளாக வைக்கிறோம் வசங்களாக வைக்கிறோம் அதை வந்து ஒரு அடக்கு முறையோட கமல் சார் ஊடல வந்தார் ஒன்று அவரை ஒன்றே குடும்பத்தை பற்றி நடக்கிறாங்க அந்த மாதிரி எல்லா யார் பேசினாலும் சினிமா சுவரையை சேர்ந்தவங்க இயக்குநராகட்டும் நடிகர்களாகட்டும் அவர்களை உடனே அடுத்த செகண்ட் அடுத்த நாளே ஒரு எதிர்ப்பு குழு எழுப்பி அரசியல்வாதிகள் அதை வந்து அவங்கள வந்து அடக்கு முறையோட பண்ண நினைக்கிறாங்க ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஒரு தவறான போக்கு திரைத்துறையை சேர்ந்தவர்கள் மட்டுமல்ல ஊடக நம்பலாக இணைங்களும் அதை முன்னெடுத்து உங்களுடைய கருத்துக்களை உண்மையாக கண்டித்து பேசவும் எழுதவும் செய்யணும் இந்த நஞ்சில் துணி உந்தால் படம் கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல படமாகவும் தரமான படமாகவும் ஒரு வெற்றி பெற்ற படமாகவும் இருக்கும் சுசியோட படங்களை நான் தொடர்ந்து இருப்பேன் எப்பயுமே சுசிக்கு எப்படின்னா நான் வந்து கம்பெனி ஆர்ட்ஸ் மாதிரி ஆனால் எங்கே இருக்கீங்க சார் நான் அடுத்த மாதம் சொல்லிங்க ஓகே ரைட் அப்படி தான் நம்ம ஏன்னா ஒரு என்னுடைய உடன் பிறவாத ஒரு சகோதரன் ஏன்னா என் வீட்டில் அவன் தம்பி அவன் வீட்டில் நான் அவர் அண்ணேன் அவ்வளோதான் எனக்கு விருதுமே கிடையாது எப்பயுமே சினிமாவில் நான் இருக்கும் காலம் மட்டும் சுசி இருக்கும் காலம் மட்டும் அவனுடைய அத்தனை படங்களையும் நான் நடிக்கணும் இல்லை அடுத்த கட்டத்துக்கு போன் நினச்சா அவன் படத்தை நான் தயாரிக்கணும் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு பைண்டிங்லேயே இருக்கணும் அவன் ஆசைப்பட்றேன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சுசி இந்த படத்துக்கு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ எல்லா துதிகன மகிமையும் ஏசி கிறிஸ்துவர் வரைக்கேன் நானும் ஒரு கிறிஸ்துவன் தான் பட் இன்றைக்கி நடக்கிற நிறைய விஷயங்கள் பார்க்கும்போது ஆச்சரியமாக இருக்குது இப்படி ஒரு சமூகத்தில் நம்ம வந்து வாழ்ந்துட்டுருக்கோமா நினச்சி நினச்சி பார்க்கும்போது ஒரு ஏறக்குறைய ஒரு ஒரு பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலே இந்த துறையில் இருக்கேன் இசை துறையில் ஒரு தெரிஞ்சு ஒரு ஈஸியாக ஒரு நூற்றி இருபது பாடகர்கள் பாடகிகளை வந்து அறிமுகப்படுத்தியிருப்பேன் அதில் வந்து யாருமே இவங்க வந்து என்ன ஜாதி என்ன மதம் என்ன இனம் அப்புறம் இவங்க வசதி உள்ளவங்களா வசதி இல்லாதவங்களா இதெல்லாம் எதுவுமே வந்து பார்த்ததே கிடையாது அப்படி ஒரு ஃபீலிங் வந்து இருந்ததுமே கிடையாது இருக்க போகிறதும் கிடையாது நான் சந்தித்த நிறைய மனிதர்களும் எனக்கு வந்து பழக்கமாக இருக்கிற நிறைய மனிதர்களும் வந்து என் கூட பழகும்போதும் அப்படி ஒரு வேற்றுமையோடு 
என்கிட்ட பழங்குவதும் கிடையாது அப்படி ஒரு சமூகத்தில் தான் இருக்கிறோம் இன்றைக்கி இருக்கிற இன்றைக்கி நடக்கிற நிறைய விஷயங்கள்லாம் பார்க்கும்போது ஆக்சுவலாக ஆதித்யா சேனல் பார்க்குற மாதிரி தான் இருக்குது காமெடியாக இருக்குது அவ்வளோ 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 சுவாரஸ்யமாக விஷயங்கள் நடக்குது இல்லை ஆக்சுவலாக வேதனையோடு தான் சொல்லிகிட்ருக்கேன் அண்டு நெஞ்சில் துணிவோடு தான் இன்றைக்கி ரஞ்சித் சார் சொன்ன மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து செயல்பட வேண்டியதாக இருக்குது அதில் ஆண்டனி சாருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் திரைப்படத்துக்கு ஆக்சுவலாக எனக்கு தெரிஞ்சு சமீப காலத்தில் ஒரு திரைப்படத்துக்கு நிறைய ப்ரெஸ் மீட் வச்சு தான் ஆண்டனி சார் தான் அணைகிறேன் நெஞ்சில் துணி வென்றால் ஸோ அதிலே தெரியும் அவர் வந்து கண்டிப்பாக பாவமான ப்ரொடியூசர் கிடையாது அவர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ப்ரொடியூசர் தான் ஸோ அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இந்த திரைப்படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும் அண்டு இந்த படத்தோடைய இயக்குனர் சுசீந்திரன் சார் தொடர்ச்சியாக ஐந்தாவது முறை அவர்களோட சேர்ந்து பயணிக்கிறேன் இன்னும் நிறைய ஆண்டுகள் அவரோடு சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுன்ற ஆசை எனக்கு இருக்குது அண்ட் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோ அற்புதமான ஒரு மனிதர் ரொம்ப உண்மையாகவும் ரியலாக இருப்பார் அவர் வந்து எந்தவித ஜோடனையும் இல்லாமல் ரொம்ப ரியலாக இருந்து பேசி பழகக்கூடிய ஒரு ஒரு அற்புதமான மனிதர் அண்ட் இந்த திரைப்படத்தில் எனக்கு நிறையா பிஜிஎம் ஸ்கோரிங்க்கு வந்து நிறையா தீனி கொடுத்துருக்காரு குறிப்பாக செகண்ட் ஹாஃபில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் டைலாக்ஸோடைய டைலாக் பேப்பர்ஸோடைய எண்ணிக்கையும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப குறைவாக தான் இருக்கும் நிறையா ஸ்கோரிங்கில் தான் கன்வே பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் இருந்தது அண்டு சந்தீப் அவர்கள் அண்ட் மெஹரீன் அவர்கள் அண்ட் ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்தில் ரொம்ப ரொம்ப ப்ராமிசிங்காக இருக்குது அவங்களுடைய ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பர்ஃபார்மன்ஸும் ஒவ்வொரு சீனும் வந்து அடுத்த லெவலுக்கு எலிவேட் பண்ணிட்டு போகிறாங்க அவங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸில் ஸோ அதுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் ஹரீஷ் அவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் பல திரைப்படங்கள் அவருடைய நடிப்பில் நான் வந்து பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் பண்ணிட்டுருக்கேன் பட் இதில் அடுத்து ஒரு டைமென்ஷன் அவருக்கு அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் சூரிக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அண்ட் விக்ராந்த் அவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அவருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு லைஃப் சேஞ்சிங் மோமெண்ட்டாக இந்த திரைப்படம் இருக்கும் அதில் மாற்றுக்கிறதே இல்லை அண்டு இதில் ஃபஸ்ட்டு இங்கே கீழே உட்காந்துருந்த போது ஆங்கர் வந்து ஆங்கிலத்துலேயே பேசிட்டு இருந்தாங்க ரொம்ப கொஞ்சம் பதட்டம் ஆயிடுச்சு எனக்கு என்னடா நம்ம ஃபங்க்ஷன் தானா என்ன ஏது அப்படின்னு பதட்டம் ஆயிடுச்சு ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து தமிழன்ற ஒரு அடையாளத்தோடு இருப்பதும் அதை வந்து உறக்க சொல்வதும் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது ஸோ அது இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சியில் இந்த மாதிரி தமிழ் படத்துடைய ஒரு விஷயங்கள் நம்ம வந்து பேசும்போது அது நம்ம தமிழில் அது இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஒரு ஆசை தான் அப்படி கேட்கும்போது டக்குன்னு என்னடா நம்ம ரொம்ப ஆடிய நம்மளுடைய ஃபங்க்ஷன் தான் வந்துருக்கோம் அப்படின்னு வச்சு தான் ஃபீலிங் ஏற்பட்டது அண்டு இந்த ஹோல் டீமுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த திரைப்படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும் உங்கள் அனைவருடைய சப்போர்ட்டோடு நன்றி வணக்கம் இன் அண்ட் அவுட் சினிமாவுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இன் அண்ட் அவுட் சினிமாவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இன் அண்ட் அவுட் சினிமாவுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இன் அண்ட் அவுட் சினிமாவுக்கு பதிவு பண்ணுங்க டாமி பைரசியை ஒழிக்கிறது எவ்வளோ முக்கியமான விஷயமோ அதை விட ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இன் அண்ட் அவுட் சினிமாஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது வேறு வழியில் சொல்லி தான் ஆகணும